আজকের ক্লাস শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আগের ক্লাসের থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এক আর যদি না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে গুগল শিট যেগুলো শেয়ার করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব তারপরে আজকের ক্লাসের টপিক যেটা সেটা শুরু করব আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে গুগলের আর একটা প্রোডাক্ট আছে যেটা হচ্ছে গুগল স্লাইড স্লাইড গুলো দিয়ে আমরা যদি প্রেজেন্টেশন বানানোর প্রয়োজন হয় তখন আমরা এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে পারি এবং সেটাকে কিভাবে আমরা বানাতে পারি স্লাইড সেটা নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করব তো এটা হচ্ছে আজকের টপিক আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের মনে হচ্ছে এইবারের সেশনটা আমরা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে চাইছি তো আজকে জুন হয়ে গেলে জুলাই আর সেপ্টেম্বর দুটো মাসে আমাদের মোটামুটি আট থেকে নটা ক্লাস হয়তো এই সরি নটা ক্লাস নয় চার থেকে পাঁচটা ক্লাস ম্যাক্সিমাম আমাদের এর মাঝখানে থাকবে তো তার জন্য আমি প্রথমে স্লাইডের পার্টটাকে শেষ করে নিয়ে একটা পরীক্ষার রাখবো সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষ উইকের দিকে তো এই গুগল স্লাইডের জিনিসটাকে আমার পড়াতে হয়তো আরো দুটো ক্লাস এইট ক্লাসটা আর একটা ক্লাস লাগবে দুটো ক্লাস তারপরে আমরা একটু রিভিশন করব জিনিসগুলোকে নিয়ে তারপর যদি কোনো সময় থাকে তখন আমরা কোনো অ্যাডভান্স টপিকের দিকে যাব কিন্তু আমরা অক্টোবরের ফার্স্ট উইকের দিকে বা সেপ্টেম্বরের শেষ উইকের দিকে একটা পরীক্ষা রাখব যেটা হচ্ছে কম্পিউটার ক্লাসের উপরে তো এটা আমার একটু বলার ছিল ক্লাসের শুরুতে তো এটা হচ্ছে আপাতত ডিসাইডেড কিন্তু এরপরে চেঞ্জেস হতে পারে কোনো জিনিস প্রয়োজন হলে আমরা সেরকম ভাবে চেঞ্জ করতে পারি তো আমি জিজ্ঞেস করি আরোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আগের ক্লাস গুলো নিয়ে বা যেটা আমি এক্ষুনি বললাম সেটা নিয়ে যে আমাদের অক্টোবরের ফার্স্ট উইকে মোটামুটি ক্লাসের শেষ হয়ে যাবে তো সেটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আচ্ছা তাহলে আমি যেটা প্রথমে করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের আগের ক্লাসে যে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা পড়ছিলাম তার একটা পার্ট ছিল হচ্ছে আমরা কিছু ডকুমেন্ট শেয়ার করা হয়েছিল সেগুলোকে আমি একটু ডিসকাশন করব তারপরে আমাদের নতুন টপিকে আমরা যাব তো প্রথমে যেটা আমি করতে চাই সেটা হচ্ছে আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করব। আমার স্ক্রিনটাকে শেয়ার করব ডেস্কটপ এবং তারপর আমরা প্রেজেন্টেশন মোডে গিয়ে প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এক একটা করে ডকুমেন্ট যেগুলো শেয়ার হয়েছে আমার সঙ্গে সেটা নিয়ে একটু ডিসকাশন করব প্রত্যেকে যখন ডকুমেন্ট খুলবো তখন তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারে তো এটা হচ্ছে ইমাজিনারি মার্কশিট এটা মনে হচ্ছে বাপ্পাদিত্য বাবুর আপনার হবে ডকুমেন্টটা তো কোনো প্রশ্ন কিছু থাকলে বলতে পারেন না হলে মোটামুটি আমরা এই ডকুমেন্টে আগের দিন যা যা ডিসকাশন হয়েছিল আমি সেই রকমই জিনিস দেখছি অতি আর বিশেষ কোনো ফরম্যাটিং আমি দেখছি না তো আমার মনে হয় ওভারঅল আপনি যেগুলো ট্রাই করেছেন সেগুলো ঠিকঠাক আছে বলছি এই যে লাস্ট যে আমি গ্রাফটা বানিয়েছি মানে এভারেজ মার্কের উপর যে গ্রাফটা বানিয়েছি এই যেটা হ্যাঁ এই যেটা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনেতে তো ওখানে সাবজেক্টের নামগুলো আমি লেখা লিখতে পাচ্ছি না শুধু লেখাটা দেখুন সাবজেক্ট ওয়াইজ অ্যাভারেজ মার্কস কিন্তু ওই এক একটা ভার্টিক্যাল যে বার গুলো হয়েছে তাতে সাবজেক্টের নামগুলো লেখা যাবে কোনটা কোন সাবজেক্টের গ্রাফ স্ট্যাক স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সিস অ্যাড অ্যাক্সিস করা যাবে অ্যাড সিরিজ করা যাবে ইউজ কলাম সি অ্যাজ হেডার তো আমাদের দেখতে হবে ইউজ কলাম 15 অ্যাজ লেভেল কি কি ভাবে করা আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি ডেটা সেটটা আগে যাওয়া যাক তারপরে দেখছি কোন ডেটা সেটটা সিলেক্ট করা হয়েছে এভারেজ সাবজেক্ট এভারেজ সাবজেক্ট সাবজেক্ট এভারেজ সাবজেক্ট এভারেজটাকে টোটাল সাবজেক্ট এভারেজ না কিসের সাবজেক্ট এভারেজ কোন এইটা হ্যাঁ টোটাল স্টুডেন্টদের বেঙ্গলিতে এভারেজ এইটা টোটাল স্টুডেন্টদের এভারেজ নাম্বার ইংলিশে এরকম এরকম করে এটা এভারেজ করা হয়েছে সাবজেক্ট এভারেজ মানে স্কুল এভারেজ 
দেখছি আমি আমি ডেটা সেটটাকে দেখতে চাইছি আমি আগে ফার্স্ট ডেটা সেটটাকে আমি চেক করে নি কলাম 1 ওকে কালার করা হয়েছে ডেটা লেভেল হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস লিজেন্ডে গিয়ে চেঞ্জ করা যায় জেনারেলি বাট লিজেন্ড অ্যাড করতে গেলে কিছু জিনিসকে করতে হবে আচ্ছা আমি প্রথমে যেটা বলে দিই প্রথম জিনিসটা হচ্ছে এই যে কার্ড যেটা সিলেক্টেড হয়েছে এই এই সিলেক্টেড অবস্থায় তিনটে যে রকম ডট রয়েছে এখান থেকে গিয়ে এডিট চার্ট অপশন থেকে অনেক অপশন পাওয়া যায় যেখান থেকে চার্টের বিভিন্ন জিনিসকে এডিট করা সম্ভব ঠিক আছে এবার চার্টটা কিভাবে বানানো হয়েছে তার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে আমরা কোনটা অ্যাড করতে পারি বা কোনটাকে অ্যাড করতে পারি না আমার যেটা মনে হচ্ছে যে মোস্ট প্রবাবলি আমরা এই জিনিসটাকে সিলেক্ট করে আমরা চার্টটা বানিয়েছি ঠিক আছে তাহলে এইটুকু জায়গাকে যদি সিলেক্ট করে আমরা চার্ট বানাই তাহলে চার্টের কাছে ইনফরমেশন নেই যে এগুলোর হেডার বা এগুলো কি আছে তাও যেটা করা হয়েছে যে যে ও বাই ডিফল্ট প্রথম জিনিসকে সবসময় সাধারণত আমরা যখন চার্ট করব নিয়ম হচ্ছে চার্টের জন্য সবসময় ভার্টিক্যালে জিনিসটাকে লিখে চার্ট করলে সুবিধা হয় সবসময় ইন জেনারেল যদি না হয় তাহলে অনেক সময় যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে যে আমরা সিলেক্ট করে এটা যে লিখলাম এটাকে আমরা কপি করলাম এটার উপরে একটা জায়গায় একটু হেডারটা লেখাটার প্রয়োজন আছে কপি করে নিয়ে আমি সিলেক্ট করতে হ্যাঁ এটাকে সিলেক্ট করে আমি যদি এটাকে করি তাহলে সাবজেক্ট ওয়াইজ প্রত্যেকটা সাবজেক্টের হয়েছে আমার মনে হয় এই সাবজেক্টের এখনো করা হয়নি আমি করে দিলাম প্রত্যেকটা সাবজেক্টের করা হয়ে গেছে এখন ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ছটা সাবজেক্ট আছে ছটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা রয়েছে এবার আমি যদি এইভাবে জিনিসটাকে সিলেক্ট করে নিই দুটোকে তারপর ইনসার্ট হ্যাঁ দুটোকে একসাথে সিলেক্ট করি তারপর ইনসার্টে গিয়ে আমরা চার্টের স্টাইলটা চেঞ্জ করব এডিট চার্টে যাব আমরা কলম চার্টের জায়গায় আপনি প্রেফার করেছেন বার চার্ট তো আমরা বার চার্ট এরকম দিতে পারি স্ট্যাক বার চার্ট হয় অনেক রকম বার চার্ট হয় তো এইটা হয়তো আপনি সিলেক্ট করেছিলেন যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের না এখানে এল রয়েছে যে সাবজেক্ট গুলো কি কি বেঙ্গলি ইংলিশ এগুলো আর তাদের অ্যাভারেজ কি আছে সেটা দেখা যাচ্ছে এটা বাই ডিফল্ট যদি আমরা দুটো জিনিসকে টেবিল মানে কেন এটা হয়েছে এই জিনিসটাকে কেন এরকম হলো কারণ হচ্ছে আমি এটাকে ডিলিট করে দিই এটার প্রয়োজন নেই ডিলিট চার্ট আমি যখন সিলেক্ট করেছি বাই ডিফল্ট বুঝতে পেরেছে যে উপরের যে প্রথমটা সেটা হচ্ছে একটা হেডার উপরের সেকশনটা হেডার আর নিচের সেকশনটা হচ্ছে ভ্যালুটা যেটাকে প্লট করতে হবে সেই জন্য আমাকে কিছু করতে হয় না হলে অনেক সময় সিলেক্ট করে অ্যাড লিজেন্ড অপশনে গিয়ে কোন টেবিলটাকে হেডার করতে হয় সেটাকে করা সম্ভব হয় কিন্তু আমার মনে হয় বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে যে জিনিসটাকে প্লট করা হবে ঠিক তার উপরে যদি তার একটা হেডিং অটোমেটিক দেওয়া থাকে তাহলে সব থেকে সুবিধা হয় আর কি ঠিক আছে তো এই প্লটটাতেও আমরা যদি সেই একজাক্টলি জিনিসটাকে যদি এডিট চার্টে গিয়ে আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের কি কি করতে হবে এটা হচ্ছে কলম দেওয়া রয়েছে তো আমি কলম চাটি রাখলাম ফার্স্ট ডেটা রেঞ্জটা লেখা রয়েছে সি ফিফটিন থেকে জি ফিফটিন দেখা যাচ্ছে সি ফিফটিন থেকে জি ফিফটিন হচ্ছে এই ফিফটিন লাইনটার সব কিছুকে তো আমাদেরকে যদি এখন এই ডেটাটাকে আমরা সি ফিফটিন থেকে জি ফিফটিন না করে আমরা করতাম সি ফরটিন থেকে জি ফিফটিন তাহলে কি হচ্ছে দেখা যাক চেঞ্জেসটা সাবজেক্ট ওয়াইজ অ্যাভারেজ মার্ক ও অটোমেটিক্যালি হেডারটাকে ডিটেক্ট করেছে কারণ আমরা ওখান থেকে পেয়েছি এবার অ্যাড অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস হচ্ছে সি ফরটিন থেকে জি ফরটিন তাহলে অ্যাড অ্যাক্সিস করলে এই নিচে লেখাটা এসে গেল অ্যাক্সিস অ্যাড হয়ে গেল ঠিক আছে এবার সিরিজ অফ ডেটাটাকে আমরা দেখে নি কারণ কি করলাম চেঞ্জটা কোথায় করলাম চেঞ্জটা করলাম যে ডেটাটাকে সি ফরটিন থেকে নিলাম সি ফরটিন মানে হচ্ছে ডেটাটাকে ও আমি এই কল এই এই সেল থেকে এই সেল পর্যন্ত ডেটাকে নিয়ে 
বললাম যে এক্স অ্যাক্সিসটা যেটা হবে সেটাকে অ্যাড করতে হবে সি ফরটিন এর রেসপেক্টে শুধু এই সি ফরটিন বলছি ফরটিন রো রো এর রেসপেক্টে অ্যাড করতে হবে ডেটাটাকে তো এইভাবেও করা যেতে পারে ঠিক আছে আমি দুভাবেই দেখালাম আর কি যে জিন মানে অ্যাকচুয়াল আমি সবসময় এনকারেজ করব যে সবসময় ডেটাটার খুব কাছে হেডার্ড গুলোকে রাখা যেটা দিয়ে আমি প্রথম প্লটটা করলাম আর যদি বাই ডিফল্ট যদি প্লটটা এরকম নাই মানে করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও ওইভাবে চেঞ্জ করা সম্ভব কিন্তু সেখানেও দেখা গেল যে আমার সুবিধা হয়েছিল যেহেতু ডেটার খুব কাছে হেডার গুলো ছিল ফলে আমার সুবিধা হয়েছে ওই হেডারটাকে সিলেক্ট করাতে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা তাহলে এই রকম চেঞ্জেস করা সম্ভব আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনি ধরো র্যাঙ্ক করে দিলেন সকল সব করে আপনার হাজারটা স্টুডেন্ট আছে আপনি হাজারটা স্টুডেন্ট কে তাদের টোটাল এর রেসপেক্টে র্যাঙ্ক করে নিলেন র্যাঙ্ক করে নেবেন নিয়ে আপনার প্রথম দশটা র্যাঙ্ক এর প্রয়োজন আছে আপনি প্রথম দশ জনের র্যাঙ্কটাকে রাখবেন বাকিটাকে ডিলিট করে দিলেন তাহলেই তো হয়ে গেল এটা হচ্ছে একভাবে কারণ না হলে র্যাঙ্ক দেখুন র্যাঙ্কটা কি ব্যাপার র্যাঙ্কটা হচ্ছে যে আপনাকে পুরো ডেটাটাকে নিতেই হবে র্যাঙ্ক করতে গেলে আপনি এমন ভাবে করতে পারেন না যে আমি প্রথম দশটা র্যাঙ্ক করবো দশটা র্যাঙ্ক করতে গেলে তো তাকে যে ডেটাটাকে যে র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক করবে তাকে তো সে মানে কম্পিউটারকে পুরো ডেটাটাকেই কনসিডার করতে হবে না হলে কি করে বুঝবে যে কোনটা প্রথম দশ আপনি যদি এরকম করতে পারেন যে আমি দশ জনের নাম সিলেক্ট করে নিয়েছি এই দশ জনের মধ্যে কে এক থেকে দশ হয়েছে সেটা দেখতে চাই সেটা আলাদা প্রশ্ন তাহলে আপনাকে সেইভাবে ডেটাটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে যে এইটুকু ডেটার মধ্যে আমি বলছি না সারা স্কুলে কে এক থেকে দশ হয়েছে আমি বলছি ক্লাসের এই দশটা ছেলের মধ্যে কে এক থেকে দশ হয়েছে সেটা আমি দেখতে চাই তাহলে আপনাকে ওইটুকু ডেটা নিয়ে করতে হবে বোঝা গেছে আচ্ছা আর একটা যেটা আমি যেটা করছি নতুন বার করলাম আজকে ওই যে ধরুন ছটা সাবজেক্ট থাকবে কিন্তু এখন যোগ হচ্ছে যে পাঁচটা হাইস্ট সেই পাঁচটাকে যোগ করার জন্য আমি করেছিলাম আপনাকে দুটো দিতে হবে মানে দুটো অ্যারে মানে হচ্ছে দুটো লাইন দিতে হবে দুটো লাইনের মধ্যে ওরা যেটা করবে প্রথম লাইনের আমি বলে দিচ্ছি কি মানে সাম প্রোডাক্টের মানেটা কি হয়তো আপনি যেটা করতে চাইছেন সেটা সাম প্রোডাক্ট দিয়ে হবে না অন্য কিছু দিয়ে হবে আমি আগে সাম প্রোডাক্ট একটু এক্সপ্লেন করে দিই যে ধরুন আপনার কাছে লেখা রয়েছে এক দুই তিন চার ঠিক আছে আর একটা অ্যারে রয়েছে যেখানে আপনার রয়েছে দশ কুড়ি তিরিশ চল্লিশ তো আমার মনে হয় সাম প্রোডাক্টের মানে আমি যদি দেখি সাম প্রোডাক্টের মানেটা হবে যেটা আমার মনে হচ্ছে আপাতত যে আপনি প্রথমটাকে সিলেক্ট করবেন তারপরে কমা দিয়ে আপনি দ্বিতীয়টাকে সিলেক্ট করবেন তারপরে আপনি যদি ব্র্যাকেট দেন তাহলে এখানে তিনশো লেখা হলো অ্যাকচুয়ালি এইভাবে ডেটাটাকে লেখার কোনো মানে নেই মানে এটা হবে না কম্পোজেট করি আমি একটু করতে গেলে যেটা এইভাবে রো দিয়ে লেখার কথা নয় এটা কলামে লিখতে হবে তাহলে কলামে লিখলে সুবিধা হবে আচ্ছা সরি আমি এটাকে দুই করি দুটোকে একসাথে সিলেক্ট করে ড্র্যাক করলে সাতটা সিলেক্ট হলো এটাকে দশ লিখলাম এটাকে কুড়ি লিখলাম এই দুটোকে সিলেক্ট করে নিয়ে ড্র্যাক করলে দশ থেকে সত্তর হয়ে গেল আমি যদি এখানে সাম প্রোডাক্ট করার চেষ্টা করি দেখি কিরকম আসে এখানে 
चेन्ज कर देखले बुजते लिखे जो फल कत बेड़े जाए जगह लिखी कूड़ी हो जाए मैं दस बाढ़ रईट संख्याटे प्रत्येक रिप्लेस बीरो स्टेपे संख्या चारे नहीं लिखे ब्रैकेटर मध्य देखते मैं 
যেটা মিনিমাম সেটা জিরো করে নিতে হবে হ্যাঁ আর আপনি যদি সেটা না চান তাহলে আপনাকে ওই কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং থেকে গিয়ে ইন মানে ওখান থেকে গিয়ে যে ফরম্যাটে গিয়ে যে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং আছে সেখানে আপনাকে ওরকম ভাবে জিরোতে কনভার্ট করতে হবে কোনো একটা জায়গায় রো করে সেটাকে জিরোতে কনভার্ট করতে হবে তার উপরে অ্যাপ্লাই করলে আপনি এই জিনিসটা পাবেন তো এটা হচ্ছে একটা ওয়ে মানে এটা কি এটা কিন্তু ডিরেক্ট কোনো ফর্মুলা নেই এটাকে আপনাকে দুটো আলাদা আলাদা করে অ্যাডে বানাতে হলো তারপরে করতে পারবে তো এইটা হচ্ছে একটু ডিফিকাল্ট এগুলো তো এইটা ঠিক আছে ওকে এবার অন্য কারোর কোন প্রশ্ন আছে আচ্ছা এইটাতে আমি আপনার আর কোন প্রশ্ন আছে चाहो स्टूडेंट বাংলা এবং ইংরাজিতে ওদের রিলেশনশিপ কি মানে কি বোঝাতে চাইছি এখান থেকে আমরা বোঝাতে চাইছি যে কেউ কোন স্টুডেন্ট যদি বাংলায় ভালো হয় সে কি ইংরাজিতেও ভালো না ভালো না বা অনেকে আমি যদি এরকম করতে পারি যে আমি দেখছি যে এই স্টুডেন্টের ইংরাজি আর ম্যাথের মধ্যে কো রিলেশন আছে কিনা যারা ধর আমি এটা আমি কোনোভাবে অন্যভাবে মিন মিনিং নেবে না আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য বলছি অনেকে ধরো আর্টসের স্টুডেন্ট যারা হয় তারা বেশি সাহিত্য নিয়ে পড়তে ভালোবাসে তো আমি দেখতে চাইছি যারা ইংলিশে ভালো তারা যদি আর্টসের স্টুডেন্ট হয় ধরে নিই তাহলে তাদের অঙ্কের নাম্বার কি কম আছে সেই রকম ধরো কোনো কোরিলেশন ধর এই ধরনের জিনিসের জন্য আমরা স্ক্যাটার প্লট ইউজ করি তো আমি যদি এটা করে দেখি এই ধরনের জিনিসটাকে ধরো আমি প্লট করছি প্লটটা ভালো হচ্ছে খারাপ হচ্ছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু জাস্ট প্লট আগে করে দেখা যাক তো এবার এখান থেকে চেঞ্জ যদি কলম প্লটের জায়গায় আমি এই ধরো এইরকম স্ক্যাটার প্লট এলো देखते এইভাবে আমি দুটো সাবজেক্টকে সিলেক্ট করলে দেখতে সুবিধা হবে প্লটটা কিসের সঙ্গে কিসের প্লট করা হয়েছে চার্ট কলমে গিয়ে গেল এবার এখানে গিয়ে আমরা এক্সাক্সিস হচ্ছে ইংলিশ আর ওয়াই হচ্ছে ম্যাথ লেখা রয়েছে এক্সাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এবার আমরা কি করলাম চার্টে কাস্টমাইজে গিয়ে আমরা অ্যাক্সিস টাইটেল मान जस्ट देखा सीरीज मैथे आईक्सिसटर प्लट बोल साधारण मोटामुटी भाव सकले कन्सिसटेंटलि पचात्तर घरे हम अंक जिन प्लट कर 
এই দুটো প্লটে একটুখানি অ্যাকচুয়ালি কোরিলেশনটা দেখতে পাবে যে কি ব্যাপারটা কোরিলেশন হয়তো দেখতে পাবে না যদিও কারণ চার্টের একটু অফ হবে জিনিসটা प्रयोजन जो तुम दो जिन मध्य सम्पर्क जिज्ञेस करते चाहिए একজনের যদি কোনো একটা জিনিস বাড়ছে অন্য জনেরও কি সেটা বাড়ছে এরকম কোন একটা জিনিস হাইট এর সঙ্গে এজ বা এরকম ধরনের কোন একটা জিনিস বা হাই এজ এর সঙ্গে ওয়েট এসব ধরনের কোন রিলেশনশিপ তুমি করতে চাইলে তখন এই ধরনের প্লট গুলো হয় এবার ওই কার্ভটা কখন আসবে কার্ভটা তখনই আসবে যখন প্লটের মধ্যে রিলেশনশিপটা স্ট্রেট লাইনে হবে না এখানে যেমন একটা সুন্দর স্ট্রেট লাইনের রিলেশনশিপ আছে যদি এগুলোকে बोझान चेस्टा कर लट गो तुम डकुमेंटे चले जावा उचित से मन हमारे प्रश्न तुम्हारे प्लट फिक्सा चेष्टा कर प्लट हो जिन आशे पशे रखते जाते बोझा जाए डेटा टाइम कर प्लट कर प्लट कर मोटामुटी कटा डकुमेंट शेयर छोड़ से अनुसारे आपातुकुले सरकम भाव प्रश्न नहीं चेक कर
ওরকম দেখতে হবে জিনিসটাকে এই যে এরকম ডট ডট জিরো জিরো এদিকে চিহ্ন আর এদিকে চিহ্ন এদিকে চিহ্ন মানে হচ্ছে কমানো আর এদিকে চিহ্ন মানে বাড়ানো দেখতে পাচ্ছেন আমি যেটা দেখাচ্ছি আচ্ছা ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি আমি নিজের অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছিলাম বলে আমি ভিডিওটাকে শেয়ার করা হয়নি ঠিক আছে ধরো এটা তো এই সংখ্যাটাকে ধরুন আপনি করতে চাইছেন এই যে এটা করলে দশমিক সংখ্যা কমছে দেখা গেল সবকটাজেক্টের উপর এখানে দেখা যাচ্ছে ফোনে দেখা যাচ্ছে কিনা সেটা আমি এক্ষুনি চেক করে বলছি কারণ ফোনে আমি ভুলেও গেছি কোথায় রয়েছে ফোনটা আমি চেক করে দিচ্ছি কিন্তু আমি কম্পিউটারে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইখানটায় আছে এই যে এটা ফর্ম্যাটে গিয়েও পাওয়া যাবে ফর্ম্যাটে গিয়েও যদি আমরা এতে গিয়ে দেখি বা ডেটাতে গিয়ে হয়তো দেখতে পাবো আমি দেখছি আমি আগে ফোনটা দেখে নিই আগে ফোনটা দেখে তারপরে বলছি কার ডকুমেন্ট খোলা যাবে এই ডকুমেন্টই খোলা যাক ওকে আমি সংখ্যাটা যা রয়েছে তা এইটাকে নিয়েছি আছে তো নিশ্চয়ই মানে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু খুঁজে বার করতে হবে আমাদেরকে চেক করে যা খেলপে এইরকম করতে হবে ফোনে যেটা আমি দেখি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ফোনে কিভাবে করা যাবে এখানে লিখছি লিখলে বোঝা যাবে হয়তো ঠিক আছে এই যে এখানে লেখা আছে অ্যাভারেজ করেছেন দেখেছেন তো অ্যাভারেজের উপরে আপনি লিখতে পারি রাউন্ড বলে ব্র্যাকেট দিয়ে তুই দেখা গেল কি হয়েছে চেঞ্জেসটা বোঝা গেল কি আমি আবার দেখাচ্ছি এই সংখ্যাটা এই যে এই সংখ্যাটা দেখেছি অনেকগুলো আছে আমি দুই দশমিক প্লেস পর্যন্ত রাখতে চাই কি করব ফাংশন বক্সে যাব। ফাংশন বক্সে যেখানে সমান সমান চিহ্ন আছে সমান সমান চিহ্ন থেকে গিয়ে লিখবো রাউন্ড রাউন্ড লিখে একটা ব্র্যাকেট শুরু করব তারপর এই অ্যাভারেজের যেখানে ব্র্যাকেটটা শেষ হচ্ছে তারপরে কমা দিয়ে দুই লিখবো লিখে ব্র্যাকেট ক্লোজ করব এইটা হবে নিজেরা চেষ্টা করতে পারে যেখানে যা সংখ্যা আছে যে কোনো জায়গায় যদি বেশি দশমিক প্লেসেস থাকে এটা হচ্ছে একটা করা রাউন্ড করার মানেটাই হচ্ছে যে দশমিক সংখ্যাটাকে কমানো কমিয়ে দেওয়া দুই লেখাটার মানে মানে কোন সংখ্যাটা দশমিক কমাবো ধরি আমি এখানে একটা সংখ্যা লিখেছি আমি এখানে একটা সংখ্যা লিখেছি আচ্ছা এটা হবে না এখানে এখন এরকম একটা সংখ্যা লিখেছি এই সংখ্যাটাকে রাউন্ড করতে চাইছি তাহলে আমি লিখবো ইকুয়াল টু দিয়ে রাউন্ড দেখা যাচ্ছে কি না আরো বড় করব এই সংখ্যাটাকে রাউন্ড করছি লক্ষ্য রাখবেন এই জায়গাটা এইখানটা হচ্ছে ফাংশন বক্সে আমি কি লিখছি এটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন এই জায়গাটায় ঠিক আছে 
इक्ुअल राउंड लेखा हो ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेटर मध्य जे संख्या राउंड कर संख्या सिलेक्ट कर लम एखने तो संख्या ना सेलटा के सिलेक्ट कर लम तरह संख्या सिलेक्टेड हो तरह कमा दीते कमा दिए लिखते हैं दु दशमिक स्थान पर्त करते चाहिए राउंड कर दु दशमिक स्थान पर्त कर दशमिक स्थान पर्त करते चाहिए राउंड कर एक दशमिक स्थान पर्त कर देखते चाहिए दशमिक पर घर बेपार देखते चाहिए एक दशमिक स्थान पर्त करते चाहिए कि राउंडिंग से कारण सत छोड़ तीन करी की एक ही थकने एक थे राउंडिंग फर्मुला के फलो करेखा होने समान समान राउंड ब्रैकेट दिए लिखले ही जो जिनटारे संख्या लिखे रखी चार हजार पांच छत एरक लिखी धरून राउंड करारे नीचे ड्रैक कर लेटोमेटिकाली पर राउंड कर दी ठीक है सकल के बेसिटिस ना कर प्रश्न गोरी मन खोजा हक हम प्रैक्टिस होमवर्क ना जमा दी करते प्रैक्टिस करते हैं जिसगल शिखते गुबी प्रयोजन गुगुल शीट यूज करते यूज करते जिसगल शेखा थे एक्सेले जिसगे बरण एक भलो भाव आज मान एट जो फ्री सार्विस जिन एड कर एक्सेल जेहतु पैसा दिए क्यवहार करते हैं अनेक जैगाते ही अने के फ्री व्यवहार कर पाइडेटेड भार्सन है एक्चुअलि एक्सेल फ्री ते पा जाए ना कीनते हैं तो से गोते बस फीचार थको क्योंकि यो शेखा तो प्रयोजन जैक ये जान सकले जाने तई मैं विशेषकर बलार कि नहीं प्रत्येक बचर पुजो छुट्टी मोटामुटी अक्टोबर कूड़ी सब समय पड़े तुम्हारे निजे परीक्षा शुरू हो जाए क्लस प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन बनानों की एक सफ्टवेर यूज करतेप्लीकेशन यूज करा जाए गुगुल स्लाइड गुगुल स्लाइडे कि प्रेजेंटेशन बनाते परि तरह आठाशा टपिक आलोचना करब एक तो प्रथम जेटुक करा सम्भव शुरू करी आशा कर क्लस ए पर क्लस दूटो क्लस मध्य शेष हो जाए कारण हम गुगुल स्लाइड और वार्ड गुगुल डक एर मध्य खूब बस पार्थक्य नहीं जिसगल मोटामुटी समान कम बसि एक जेमन विशेषकर गुगुल स्लैडर एक मान साधारण व्यवहार और अनेक कि सबकिछ एडभांस जिसपत्र जाए गुगुल स्लैडर सुविधा हम 
যে অ্যানিমেশন অ্যাড করা যায় অ্যানিমেশন মানে হচ্ছে যে জিনিসগুলোকে দেখতে একটু সুন্দর প্রেজেন্টেশনে অনেক সময় অনেক রকম সুবিধার অনেক জিনিস করতে হয় যেমন যদি যেমন একটা উদাহরণ হতে পারে যে কোন জিনিসকে পরে আনতে চাই স্লাইডের সব মানে স্লাইড যখন অনেকে বানায় তখন সব জিনিসকে সমান এমফাসিস দিতে চায় না অনেকে সেই রকম ভাবে বিভিন্ন স্লাইডের বিভিন্ন পোর্শনকে একটু আলাদা আলাদা বানাতে হয় তো এই রকম কিছু কিছু জিনিস ইউনিকলি স্লাইড গুগল স্লাইডের মধ্যে করা সম্ভব সেটা সাধারণত ডকুমেন্ট ফাইলটা প্রয়োজন হয় না কারণ ডকুমেন্ট ফাইল আমরা যখন বানাই তখন আমরা সব জিনিসকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই তৈরি করি তাই সবকিছুকে মোটামুটি একটা ফরম্যাটে রাখতে হবে তো এইটা যেটা আমি এখানে বলবো বিশেষ করে সেটা হচ্ছে স্পেশালি এই টপিকের মধ্যে এই দুটো জিনিসকে এই স্লাইড ট্রানজিশন আর অ্যানিমেশন এই দুটো জিনিস হবে বা এই প্রেজেন্টেশন মোড এই তিনটে জিনিস হবে যেটা হচ্ছে গুগল স্লাইডের জন্য ইউনিক বা তার জন্যই সাধারণত গুগল স্লাইডটা আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে হয়তো ঠিক আছে তো এই তিনটে জিনিসকে আমরা যখন আলোচনা করব তখন বলবো বাট বাকি জিনিসগুলো মোটামুটি আমাদের সমান হবে এইটুকু নিয়ে আশা করি কোনো রকম সমস্যা নেই যে কেন আমরা ব্যবহার করছি গুগল স্লাইড এবং সাধারণত তোমাদের অনেক কাজেই প্রেজেন্টেশন বানাতে প্রয়োজন হতে পারে তো তখন আমরা এইগুলা ইউজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি অ্যাপটা সাধারণত থাকা উচিত যদি না থাকে তাহলে ডাউনলোড করো কারণ ডাউনলোড করলে যেটা হবে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে হ্যাঁ ওটা রেখে দাও কারণ দেখো গুগলের কোনো অ্যাপই কোনো এই ধরনের অ্যাপগুলোর কোনোটারই সমস্যা হবে না এগুলো তোমরা সবকিছু পাবে আর আমি সবসময় স্লাইডের উপরে একটা জিনিস লিখছি সেটা আলোচনা করা হয়েছিল একটা ক্লাসে আমি যাই না মনে আছে কিনা এই যে স্লাইডস ডট গুগল ডট কম এইটা যদি লেখা থাকে এটা যদি এই ওপেন লিঙ্ক করা যায় অটোমেটিক্যালি আমার গুগল অ্যাকাউন্ট যেহেতু আমার কম্পিউটারের সঙ্গে রিলেটেড আমার কি কি ডকুমেন্ট আছে সেগুলো এখানে খুলে যাচ্ছে এখানে স্লাইডস এর লিঙ্কটা ঠিকঠাক থাকলে স্লাইড কি কি বানানো হয়েছে সেগুলো খুলে যাবে যাই হোক এগুলো নিয়ে আমি বিশেষ মানে এতে যাচ্ছি না আমি দেখাবো কখন সেটা ব্যবহার করা যখন হবে আমি শেয়ার করিনি স্ক্রিন যখন শেয়ার করব তখন আমি এটা দেখাবো ওকে আমি প্রথমে যেটা শুরু করি সেটা হচ্ছে স্লাইডস কোথা থেকে খুঁজে বার করতে হবে গুগল স্লাইডস কোথা থেকে খুঁজে বার করতে হবে সেটা আমরা প্রথমে চেক করাবো ওকে আমি দেখাচ্ছি শেয়ার করি স্ক্রিনটা শেয়ার্স করা হলো এই যে এখানে এই যে দাগটা রয়েছে এটা কম্পিউটারের জন্য যদি ফোনে হয় তাহলে ফোনের অ্যাপটা যেটা দেখতে হবে সেটা এই রকম দেখতে হবে অ্যাপটা এরকম অ্যাপ থাকবে এই অ্যাপটায় ক্লিক করলে আমাদের কি কি স্লাইড আছে সেগুলোকে দেখা সম্ভব হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে ওই অ্যাপটা আমি দুটো বা পাঁচ মিনিট একটু পজ করি তোমরা সকলেই অ্যাপটা দেখতে পাচ্ছ কি না বা ফোনে না থাকলে সেটাকে ডাউনলোড করার এই সময়টুকু আমি দিই তোমরা সেগুলো একটু চেষ্টা করো তারপরে আমরা একসাথে ক্লাসটা এগোব করেছি ডাউনলোড ওকে ঠিক আছে বাকিরাও একটু চেষ্টা করো ডাউনলোড করার পরে অ্যাপটা খুলবে অ্যাপটা খুলে একটা ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশনের পেজ পর্যন্ত যাবে যারা যারা অ্যাপটা পেয়ে গেছো তারা অ্যাপটা খুলে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন বা যোগ চিহ্ন যদি কোনো জায়গায় স্ক্রিনে থাকে ওটাতে ক্লিক করবে করলে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন অপশনে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাও এই রকম একটা স্ক্রিন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ কি না দেখো দেখাচ্ছি আমি এই রকম একটা স্ক্রিন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কারোর যদি অসুবিধা হয় তাহলে বলো তা না হলে অসুবিধা না হলে সকলের হয়ে গেলে 
আমি আর দু দু মিনিট পরে এটা শুরু করব একটা ক্লাস ক্লাসের এই জিনিসটাকে ওকে আশা করছি সকলে এটা পেরেছে করতে তো আমরা যেটা করব একটু ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ চাই প্রথমে হচ্ছে গুগল স্লাইড ওপেন করাটা আশা করি কারোর অসুবিধা হয়নি সবাই স্লাইড ওপেন করতে পেরেছে তো আমরা পরে কি টপিক আছে সেটাতে যাই তারপরে এটা হচ্ছে নিউ প্রেজেন্টেশন নিউ প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে ওই ওপেন করাটাই মানে হচ্ছে নিউ প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যেটা যোগ চিহ্ন দিয়ে আমরা নিউ প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারি সেটাকে আমরা দেখেছি একটা নিউ প্রেজেন্টেশন কে দেখতে সাধারণত এরকম দেখতে হবে কারো যদি এরকম না আসে তাহলে আমাকে জানাও चूजेंटेशन एर पे আর চুজ টেমপ্লেট এরকম কোন অপশন পেয়েছো সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এটা হ্যাঁ তো সেখান থেকে কি চুজ করা হয়েছে কি চুজ করেছো নিউ প্রেজেন্টেশন চুজ করেছো না হ্যাঁ স্যার নিউ প্রেজেন্টেশন নিউ প্রেজেন্টেশন চুজ করেছো বলে এরকম দেখতে লাগছে এর পরে যেটা করো ওই সেম জায়গা থেকে গিয়ে ব্যাক করে গিয়ে যোগ চিহ্নটাতে ক্লিক করে টেমপ্লেট অপশন আছে ওই টেমপ্লেটটা ক্লিক করে দেখো টেমপ্লেটে কি কি দেখতে পাচ্ছ স্যার এডুকেশন অনেক কিছু আছে এডুকেশন ভিত্তিক আছে ওয়ার্ক ভিত্তিক আছে হ্যাঁ ফাংশনাল অনেক টাইপের সব কিছু পাওয়া যায় অনেক রকম টাইপের টেমপ্লেট আছে মানে টেমপ্লেট মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের স্লাইড বানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের স্লাইড হতে পারে তো সেইটা ওখানে দেওয়া রয়েছে এইখানে এই যে ফাইল থেকে যদি আমরা একটা নিউ করতাম এই যে নিউ করলেও ও ফ্রম টেম্পলেট গ্যালারি এই যে টেম্পলেট গ্যালারিতে এই রকম তোমরা দেখতে পাবে জিনিস কোনটা নেবো সে তো তোমরা ডিসাইড করবে তোমার কাজের উপরে ধরো কেউ বলছে যে আমি একটা জেনারেল প্রেজেন্টেশন বানাবো তাহলে সে জেনারেল নেবে কেউ বলবে যে না আমি এমন এমন একটা প্রেজেন্টেশন বানাচ্ছি যেখানে শুধুমাত্র ডিটেলস কিছু বলবো না শুধুমাত্র মেন কথাগুলোকে আলোচনা করব যে অনেকে থাকবে যে বিশেষ ঘোষণা এটার উপরে একটা প্রেজেন্টেশন বানিয়েছে যে স্কুলের সকল স্টুডেন্টকে আমি একটা বিশেষ ঘোষণার জন্য দুটো তিনটে স্লাইড দিয়ে বোঝাবো বা আমার ক্লাসের বাকি স্টুডেন্টদেরকে বোঝানোর জন্য আমি ছাত্র হিসাবে একটা বিশেষ ঘোষণার স্লাইড তখন এখানে লেখা রয়েছে ইউর বিগ আইডিয়াস এই যে বিগ আইডিয়াস মানে একটা বড় করে একটা একটা বড় বাক্য লেখা থাকবে আর নিচে একটা ছোট বাক্য লেখা থাকবে এরকম কিছু একটা অনেকে অন্য রকম বানাতে পারে বিভিন্ন রকম জিনিস হতে পারে তো তোমরা যখন বা ওয়ার্ক রিলেটেড হতে পারে ওয়ার্ক রিলেটেড হলে কিরকম ধরনের হবে সাধারণত তোমরা চেষ্টা করবে এই ধরনের গুলোকে ব্যবহার করতে ওয়ার্ক রিলেটেড গুলো সাধারণত হয় বা এডুকেশন হতে পারে কিন্তু জেনারেলি আমি বলবো ওয়ার্ক রিলেটেড গুলোকে ব্যবহার করা কারণ হচ্ছে সে এটা খুব নর্মাল জেনেরিক ফরম্যাটিং এ থাকে তো সেটা থেকে তোমাদের যেটা ভালো লাগছে তোমরা চুজ করতে পারো অথবা একেবারে নাও চুজ করতে পারো যে চুজ করতেই হবে এমন কোন ব্যাপার নেই এখান থেকে ব্ল্যাঙ্ক করতে পারো প্রেজেন্টেশনে ক্লিক করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এরকম ব্ল্যাঙ্ক একটা তৈরি হবে ঠিক আছে ব্ল্যাঙ্ক তৈরি করার পরে আমরা যে স্ক্রিনটা দেখছি সেই স্ক্রিনে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে টেমপ্লেট আছে টেমপ্লেট মানে হচ্ছে যে ওই যে যেমন টেম্পলেট গুলো ওখানে যেমন দেখলে থিমস গুলো সেরকম এখানেও কিছু কিছু থিম অটোমেটিক্যালি আছে সেই থিম আমরা এখান থেকেও চুজ করতে পারি ঠিক আছে যেমন বিভিন্ন রকম থিম আছে তো তোমাদের যেটা ভালো লাগছে দেখতে সেরকম একটা চুজ করলে ধরো আমি এটাকে চুজ করলাম তাহলে এটা হচ্ছে দেখতে কেমন সাধারণত 
প্রত্যেকটা স্লাইড প্রেজেন্টেশনের নিয়ম আমি কিছু এটা কিন্তু ইরেসপেক্টিভ অফ কি ধরনের হচ্ছে দাঁড়ো আমি একটুখানি আমার সাথে কেউ কথা বলতে এসছে একটুখানি দাঁড়ো তো আমরা যদি সাধারণত যখন বানাই আমি এই এখন নেক্সট দু তিন মিনিটে যে কথাটা বলবো এটা একটা জেনেটিক প্রিন্সিপাল যে কোনো স্লাইড প্রেজেন্টেশনের প্রথম শুরুতে হবে একটা টাইটেল স্লাইড আর একটা স্লাইড প্রেজেন্টেশনের সবসময় সাধারণত যেটা করা উচিত আমরা একটা প্রেজেন্টেশন দিলে হ্যাঁ প্রথমে আসছে না দেখতে <laughs> মানে এইরকম জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ না বলছো এই থিম গুলো দেখতে পাচ্ছিল না এটা কি বলছো কোন টেম্পলেটটা যেটা আমি প্রথমে দেখালাম ওই রকম টেম্পলেট গুলো দেখতে পাচ্ছিল না এইটা এইটা দেখতে পাচ্ছিল না ওটা একবার ক্রিয়েট করার পরে আর দেখতে পাবে না তো ওটা তো ক্রিয়েট করার আগে দেখতে হবে বুঝতে পারছি আমি কি বলতে চাইছি মানে ধরো আর একটা ব্যাক করো ব্যাকে গিয়ে নতুন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করো ওই যোগ চিহ্নটা ক্লিক করার অবস্থাতে দুটো অপশন আছে নিউ প্রেজেন্টেশন আর উপরে আছে যে ইউজ ফ্রম আ গ্যালারি ওই ইউজ ফ্রম আ গ্যালারিতে গেলে এটা দেখতে পাবে একবার প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করে ফেললে মানে তুমি যদি ব্ল্যাঙ্ক সিলেক্ট করে ফেলো তাহলে তুমি তারপরে ওর উপরে থিম অ্যাড করতে পারবে বুঝতে পারছো কি এই যে এইটা তুমি বাই ডিফল্ট এখন যখন প্লাস চাইন সিলেক্ট করো এই অপশনটাকে সিলেক্ট করে ফেলো ফলে এইগুলো আর দেখতে পাচ্ছ না ওই জন্য একবার তৈরি হয়ে গেলে তৈরি করার আগে ডিসাইড করতে হবে কোন ধরনের জিনিস তুমি তৈরি করতে চাইছো বোঝা গেল কি না বোঝা যায়নি আমিও একবার চেক করি ফোন থেকে আমি এবার করছি তোমাদেরকে জুমে শেয়ার করার আগে আমি নিজে ফোন থেকে করে তোমাদেরকে আমি দেখছি কি হচ্ছে ব্যাপারটা টাইটেল আনটাইটেল ওকে আমি এখন চুজ ফর্ম টেম্পলেট করে তোমরা যারা যারা দেখতে পাও নি জানাও আর দেখতে পেলেও জানাও না হলে আমি বুঝতে পারছি না তোমরা দেখতে পেয়েছো কি স্বরূপ পেয়েছো আচ্ছা আশা করছি পেয়েছো খোলো <laughs> আবার <laughs> 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 কি দেখতে পাচ্ছ খোলার পরে কিছু 
স্যার আগে যেগুলো খুলেছি ওগুলোই আছে ওই হ্যাঁ আনটাইটেলড এরকম সব লেখা আছে ঠিক আছে ওকে গুড ওই অবস্থাতে স্ক্রিনের ডান দিকে নিচের দিকে একটা যোগ চিহ্ন আছে হ্যাঁ স্যার ওটাতে ক্লিক করো হ্যাঁ স্যার করেছি ক্লিক করলে তোমাকে কি কোনো অপশন দিচ্ছে না দিচ্ছে না স্যার দিচ্ছে না ওখানে ক্রিয়েটিং এ নিউ প্রেজেন্টেশন এরকম আসছে ক্রিয়েটিং এ নিউ প্রেজেন্টেশন আচ্ছা তাহলে তুমি স্ক্রিনশট আমাকে পাঠাও হয়েছিল প্রথমবার ওটা অ্যাপটাকে মিনিমাইজ করে একবার এলে তারপর আবার দিলো ও আচ্ছা ঠিক আছে সেটা হতে পারে কিন্তু এভাবে ক্রিয়েটিং এ নিউ প্রেজেন্টেশনে দিয়েছিল হ্যাঁ ক্রিয়েটিং এ নিউ প্রেজেন্টেশন দিয়েছে আচ্ছা সেটা তো বুঝতে পাচ্ছি কিন্তু আমারটাই কেন দিচ্ছেন আমাকে আমি ক্লিক করলে নিউ প্রেজেন্টেশন আর চুজ টেমপ্লেট এই দুটো অপশনই দিচ্ছে আমার কাছে হ্যাঁ স্যার দ্বিতীয়বার থেকে আমার দিচ্ছে কিন্তু প্রথমবারে দেয়নি আচ্ছা তো স্বরূপের তো দ্বিতীয়বার হচ্ছে ওকে তো অ্যাপটা বন্ধ করতে বললাম আচ্ছা আর স্বরূপ তুমি আমার স্ক্রিনশটটা পাঠিয়ে পাঠিয়ে তো ঠিক আছে তুমি ধরো ওটা আমি সলভ করে দেবো পরে ওটা নিয়ে সমস্যা নেই তুমি বাকি ক্লাসে আমরা একটু মনোযোগ দিই ওটা তুমি পেয়ে যাবে ধরো তুমি নর্মাল ব্ল্যাঙ্ক টেম্পারেটি পেয়েছো এইটুকু অবধি থেকে ক্লাসটা চলুক তারপরে তুমি আমাকে স্ক্রিনশটও পাঠাও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি হয়তো তোমার অ্যাপের পুরনো ফোনের রেসপেক্টে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনের রেসপেক্টে হতে পারে ওটা দেখছি ওটা কোনো স্পেসিফিক ভার্সনের জন্য হয়তো হবে ওকে যাই হোক আমি এটাকে এবারে কি করব যতটুকু পড়ানো হয়েছে আবার আমি ডকুমেন্টটা খুলি দিয়ে স্লাইডস ওকে আমি ব্ল্যাঙ্ক স্লাইডই শুরু করছি ব্ল্যাঙ্ক স্লাইডই পড়ানো হোক তারপরে দেখছি ওকে প্রথম যে জিনিসটা আবার ব্যাক করছি কথা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম যে ফার্স্ট স্লাইডটা সবসময় টাইটেল স্লাইড হয় তো টাইটেল স্লাইডের জন্য প্রথম স্লাইডটা টাইটেল স্লাইড দিয়ে শুরু করবে স্লাইটের আর একটা জিনিস আছে আমি থিম টিম সব সরিয়ে দিচ্ছি আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক স্লাইডই তৈরি করছি প্রথম যদি যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে পেজ সেট যাবে গিয়ে দেখবে তোমার পেজ সেট আপটা কীরকম আছে সেটাকে চেক করবে তোমাদের অ্যাকচুয়ালি ফোনে আমি আবার বলছি আমি নেক্সট ক্লাসে ফোনের প্রবলেমগুলোকে দরকার হলে সলভ করব আগে আমরা বেসিক ফিচারগুলো শিখি কারণ তোমরা অধিকাংশই আমি নিরানব্বই শতাংশ বলতে পারি যে তোমরা এই জিনিসটাকে শুধু ফোনে ব্যবহার করবে না কারণ এগুলো ফোনে ব্যবহার করার জিনিস নয় এগুলো খুব অসুবিধা হয় ফোনে ব্যবহার করতে তো তোমরা হয়তো পরে কম্পিউটারই ব্যবহার করবে তো কম্পিউটারে ব্যবহার করলে কি কি ভাবে ব্যবহার করতে পারো সেটা আগে দেখে নাও তারপরে অবশ্যই আমরা ফোনের জন্য বর্তমানে কাজ চালানোর জন্য কি করতে হবে সেটা আমরা পরে আলোচনা করি তো সাধারণত কম্পিউটারে এই ফাইলস বলে একটা জায়গা থাকে সেখানে পেজ সেট গিয়ে দেখে রাখবে পেজ সেট আপটা চেঞ্জ করা যায় কিনা কারণ অনেকে এই রকম স্লাইড দিয়েই পোস্টার বানায় বিভিন্ন রকম সাইজের রেসপেক্টে বিভিন্ন জিনিসগুলো বানায় স্লাইডের সাইজটা একটু আলাদা হলে বিভিন্ন রকম জিনিস করা যায় সেটা হচ্ছে ওই সাইজের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ওটা নিয়ে আলোচনা হলো এরপরে আমরা দেখব টেমপ্লেট নিয়েও আমরা বললাম টেমপ্লেট এবং ইন্টারফেস নিয়েও আমরা এটাকে বললাম টেমপ্লেট এবং ইন্টারফেস নিয়েও আমাদের কথা বলা হয়েছে এই উপরের যে জিনিসটা রয়েছে তার নিচের অংশটাকে আমরা সাধারণত বলি কুইক অ্যাক্সেস বার এখানে কুইকলি জিনিসপত্রগুলোকে দেখার জন্য ব্যবহার করা আচ্ছা আমরা টাইটেল নিয়ে নিয়ে লিখছি দি প্রেজেন্টেশন ক্লাস লিখলাম এখানে আজকে ডেটটা দিলাম যোগ চিহ্ন একবার স্লাইডে ঢুকে যাবার পর থেকে পরের স্লাইড গুলো সব যোগ চিহ্ন দিয়ে করতে হবে এইখানে কম্পিউটারে কত সুবিধা দেখা যাচ্ছে যে কত ধরনের স্লাইড আছে বা ব্যবহার করতে পারি তো সাধারণত আমরা একটা কমপ্লিট ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড নিতে পারি আমাদের যদি এমন স্লাইড দরকার হয় যেখানে এরকম দুটো ভাগে ভাগ করা স্লাইড হয় তাহলে আলাদা লিখতে পারি আমি জানি না তোমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছ কিনা ফোন থেকে দেখাটা একটু অসুবিধা আমি একটু বড় করি স্ক্রিনটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল এই জিনিসগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন অপশন গুলোকে ওকে তো সেইটাকে থেকে আমি ধরে নিলাম আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড বানাচ্ছি তো সেকেন্ড স্লাইডটা হয়ে গেল ব্ল্যাঙ্ক স্
এবার ওই ব্ল্যাঙ্ক স্লাইটে গিয়ে আমি এখানে এইখানে কিছু কিছু অপশন আছে তার মধ্যে একটা অপশন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড তো স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা যায় আমি বললাম যে স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট মতো দেবো এবং হালকা নীল কালার করব প্রত্যেকটা স্লাইড কে পরের থেকে এর থেকেও হালকা দিই এরকম তাহলে এর পরের প্রত্যেকটা স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে প্রথম স্লাইডের থেকে দ্বিতীয় স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা হয়েছে তো এটা একটা ধরনের ফরম্যাটিং চেঞ্জ করা ঠিক আছে লে আউট থেকেও আমরা গিয়ে দেখছি স্লাইটের লে আউটটা কোথা থেকে সিলেক্ট একবার করেছিলাম ব্ল্যাঙ্ক কিন্তু আমার মনে হলো যে আমি লে আউটটা চেঞ্জ করে আমি এই রকম একটা লে আউট দেবো তাহলে এখানে এই রকম একটা নতুন স্লাইটের লে আউট একটু চেঞ্জ হয়েছে এখানে অটোমেটিক্যালি আমরা লিখছি ইন্ট্রোডাকশন ধরলাম কিছু লিখলাম তো তারপরে আমরা এটা পরে স্লাইডে আমরা কোন জিনিসের ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা ধি প্রেজেন্টেশন ক্লাস ডেট দিয়েছি সেকেন্ড স্লাইডটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে আমরা কিছু লিখছি এবার সাধারণত আমাদের স্লাইডে কি করতে হবে স্লাইডের একটা টেক্সট লিখতে হবে লিখতে হবে টেক্সটের জন্য এরকম একটা টেক্সট বক্স বলে একটা অপশন আছে সেই টেক্সট বক্স নম্বর স্লাইডে কি করে আনলেন অ্যাড স্লাইড করলাম অ্যাড স্লাইড এই যে যোগ চিহ্ন তোমাদের ফোন আমি আবার বলছি ফোনে এক্ষুনি দেখো না আমি আমার মতো করে কম্পিউটারের গুলো বলে নিই না হলে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করতে গিয়ে যেটা হচ্ছে আমার ক্লাসে জিনিসগুলোকে বলতে অসুবিধা হচ্ছে আমি আবার এখানে শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি কম্পিউটারেরটা তোমরা প্র্যাকটিসটা যখন করবে আমাকে অবশ্যই আমি নেক্সট একটা ক্লাস দেবো সেই ক্লাসে এইগুলো নিয়ে আলোচনা হবে কম্পিউটারের জন্য অ্যাড স্লাইড করতে গেলে এই যোগ চিহ্ন দিলে লেখা রয়েছে দেখো নিউ স্লাইড নিউ স্লাইড বলে একটা অপশন আসবে সেইটাতে ক্লিক করতে হবে এই যোগ চিহ্নর পাশে একটা এরকম ছোট্ট ত্রিভুজের মতো আছে আমি জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না ভালো করে দেখতে পাচ্ছ কি আমার কার্সারটা কি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ তো ওই জায়গাটা থেকে ক্লিক করে এই যখন নতুন আর একটা স্লাইড আমি বানাতে পারি এই যে থার্ড স্লাইড হয়েছে সেকেন্ড স্লাইড থার্ড স্লাইড যোগ চিহ্ন দিলে যতবার দেবো ততগুলো স্লাইড তৈরি হবে স্লাইড গুলোকে ডিলিট করতে গেলে আমাকে ডিলিট করে দিলে স্লাইড গুলো ডিলিট হয়ে যাবে এখান থেকে যাই হোক স্লাইড কোথা থেকে এনেছি দেখেছো হ্যাঁ স্যার ওকে গুড আচ্ছা স্বরূপের হচ্ছে আনটাইটেল স্লাইড ক্রিয়েটিং প্রেজেন্টেশন আচ্ছা যোগ চিহ্ন হ্যাঁ এটা থেকে দেখাটা একটু মুশকিল স্বরূপ তাও আমি দেখবো আর চেষ্টা করে না হলে অন্য কোথা থেকে আনা যায় সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করছি থিম কি করে চেঞ্জ করা যাবে এখান থেকে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব যাই হোক এনি হাও ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জটা দেখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জটা করতে গেলে এখানে এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা যায় আর স্লাইড তৈরি করার পরে স্লাইডে লে আউট চেঞ্জ করা হচ্ছে এই যে লে আউট এখানে অপশান আছে সেখান থেকে এরপরে থার্ড অপশান হচ্ছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে টেক্সট ইনসার্ট টেক্সট বক্স করা যায় ইনসার্ট থেকে এখান থেকে আমরা টেক্সট বক্স করতে পারি আর না হলে এখান থেকেও আমরা একটা সুন্দরভাবে এখানে সিলেক্ট করতে পারি টেক্সট বক্স এ লিখলাম দিস ইজ স্লাইড এরকম কিছু একটা লিখলাম বা যাই হোক র্যান্ডম কিছু লিখলাম আর র্যান্ডম স্লাইড লিখলাম কিছু একটা যা হোক ইচ্ছা হলো আমি লিখলাম কিন্তু এটা লেখাটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমরা দেখাতে চাইছি যে টেক্সট এর কি কি চেঞ্জ করা সম্ভব এই যে যেটা আমরা আগেও করেছি বোল্ড করা যায় ইটলিক্স করা যায় আন্ডারলাইন করা যায় টেক্সটের কালার চেঞ্জ করা যায় হাইলাইট করানো যায় হাইলাইটটা এখানে এইভাবে করলে বোঝা যাবে না এটা করলে বোঝা গেল তাহলে টেক্সটটা কিরকম দেখতে হলো সেটা এগুলো স্বাভাবিক আমরা জানি কিন্তু করতে গেলে কি করতে হবে প্রথমে অটোমেটিক্যালি টেক্সট বক্সের মধ্যে গিয়ে সিলেক্ট করতে হবে এবং জিনিসটাকে পুরোটা সিলেক্ট করলে তারপরে চেঞ্জেস গুলোকে করা সম্ভব সাইজ বাড়ানো যাচ্ছে স্টাইল চেঞ্জ করা যাচ্ছে সব যেগুলো আগে আমরা করেছি মানে ওয়ার্ডের ক্লাসে যেগুলো করেছি সব কিছু এখানে করা সম্ভব ঠিক আছে আবার সেই অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ করা যায় সেন্টার থেকে বা লেফট অ্যালাইনমেন্ট বা অ্যাডজাস্টেড বা জাস্টিফাইড বা রাইট অ্যালাইনমেন্ট করা যায় বা এখানে আমরা বুলেট দিতে পারি যেটা আমরা সব যেগুলো যা যা ওয়ার্ডে করেছি সব কিছু একটা টেক্সট বক্সের মধ্যে এখানে করা সম্ভব সেটাই আমার এখানে বলার কথা ঠিক আছে টেক্সট ছাড়াও আমরা যেটা করতে পারি ইনসার্ট 
ইমেজ যেটা সাধারণত খুব প্রয়োজন ইনসার্ট ইমেজ কি আমরা সেই সার্চ ওয়েব থেকে আমরা এখান থেকে কি করতে পারি যে আমরা কোনো একটা জিনিসের সার্চ করতে পারি কার কার বলে একটা লিখলাম কার ইমেজ একটা কারের ইমেজ নিলাম দিয়ে আমি ইনসার্ট করে দিলাম কারের ইমেজ ইনসার্ট হয়ে গেল ঠিক আছে এবার আমরা সেই কারের ইমেজটাকে রিসাইজ করতে পারি রিসাইজ করতে গেলে কোনা থেকে তো এইগুলো কি বলতো তোমাদের যদি ফোনে করতে হয় কতটা অসুবিধা কারণ ওই সিলেকশন বা এগুলো কম্পিউটারে অনেক সুবিধা হয় এই যে মুভ করে এখানে সরিয়ে দিলাম জিনিসগুলো এগুলো সাধারণত ফোনে করাটা একটু অসুবিধা এই বিভিন্ন জায়গায় সরিয়ে দিচ্ছি অথবা আমি আর একটা ইনসার্ট করলাম এটাও সিলেক্ট করলাম তো এইগুলো হচ্ছে যে ছবি ইনসার্ট করার একটা ওয়েব থেকে করা যায় অথবা নিজের ফোন থেকে করা যায় সেগুলো তো জানোই তোমরা আমি এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ওয়ার্ডের ক্লাসে কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন জায়গা এইগুলোকে প্লেস করা যেতে পারে ঠিক আছে কার্ড এছাড়াও আরো কি কি ইনসার্ট করার অপশান আছে অডিও ইনসার্ট করার অপশান আছে ভিডিও ইনসার্ট করার অপশান আছে দুটো ইনসার্ট করা যায় অডিও এবং ভিডিও ইনসার্ট করার জন্য অলরেডি ফোনের মধ্যে তোমার গুগল ড্রাইভ বলে যে জিনিসটা আছে তার মধ্যে থাকতে হবে এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব গুগল ড্রাইভের বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু আরো ডিটেলসে তোমাদের যে ফাইলগুলো সব তৈরি হচ্ছে কোথায় পাওয়া যায় কিভাবে খুঁজে পাবে সব কিছুই গুগল ড্রাইভের মধ্যে থাকে তো ওরকম গুগল ড্রাইভের মধ্যে অডিও বা ভিডিও ফাইলগুলো থাকলে এখানে ইনসার্ট করা যায় যেতে পারে এছাড়াও আমাদের যেগুলো ইনসার্ট করতে পারি আচ্ছা আর একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি আমিও যেটা করিনি সেটা হচ্ছে অবশ্যই স্লাইডের নাম দেবে প্রেজেন্টেশনের নাম দেবে প্রেজেন্টেশনের নাম দেখো অটোমেটিক্যালি টাইটেল স্লাইডের নাম নিয়ে নিয়েছে যেহেতু আমি একটা টাইটেল স্লাইড অ্যাড করেছিলাম অটোমেটিক নিয়েছে আমাকে লিখতে হয়নি তো অবশ্যই এটা সবসময় করবে তোমরা ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইমেজের পাশাপাশি শেপ বিভিন্ন রকম শেপ তৈরি করা যায় সাধারণত আমরা প্রেজেন্টেশনে যেটা করি আমরা ওয়ার্কফ্লো বানাতে পারি যেমন এটা ধরো এরকম ভাবে আমি শেপ বানিয়েছি যে আমি বোঝাতে চাইছি যে একটা আমি প্রসেসকে এক্সপ্লেন করতে চাইছি ধরো একটা প্রসেসকে এক্সপ্লেন করতে চাইছি যে কিভাবে গাড়ি তৈরি হয় ধরো ঠিক আছে গাড়ি কিভাবে তৈরি হয় সেটার জন্য ধরো আমি প্রসেস বলতে চাইছি আচ্ছা এটা কপি আর পেস্ট করে এই একই রকম শেপকে আমি কপি পেস্ট করে একটার পাশে আর একটাকে রাখছি ঠিক আছে এগুলোকে বলে শেপ কোথা থেকে পাবে শেপ আমি আবার দেখিয়ে দেব কম্পিউটারের জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ফোনেও এগুলো ওই যোগ চিহ্ন বলে একটা অপশান থাকে বা যেভাবে ইনসার্ট করেছো তোমরা ওয়ার্ড ফাইলে ঠিক সেই জায়গা থেকে ইনসার্ট করতে পারবে ইনসার্ট এখানে শেপ টেবিল আছে চার্ট আছে সব কিছু ইনসার্ট করা যায় কিন্তু আমি জাস্ট শেপ অব দি আপাতত বলেছি ঠিক আছে এই রকম ভাবে ইনসার্ট করলে এই শেপের মধ্যে কিছু লিখতে হবে যে পার্টস দেন পেন্ট দেন বা আমি ধরলাম তারপরে পেন্ট করে তারপর আমি বলছি যে আমি পার্টস পেয়েছি বাই পার্টস তারপরে অ্যাড অল পার্টস পেন্ট করেছি করে আমি বললাম যে এইভাবে আমি গাড়ি তৈরি করেছি গাড়িটাকে আমি কিভাবে তৈরি করেছি না আমি এইভাবে এই গাড়িগুলোকে তৈরি করেছি এটা হচ্ছে আমি দেখিয়ে দিলাম তো আমি একটা কাউ কোনো কোম্পানিকে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি যে আমি কিভাবে গাড়ি বানিয়েছি এই দুটো গাড়ি আমরা এইভাবে গাড়ি বানিয়েছি বলে দিলাম যে আমার প্রেজেন্টেশনের টপিক হচ্ছে
ওকে যাই হোক তো এগুলো করা যায় আচ্ছা আমি এটুকু তো গেল এটুকু অবধি থাক এরপর আমি আর একটা জিনিস অ্যাড করব তারপরে আজকে ক্লাসটা শেষের দিকে চলে এসছে আর বেশি বলা যাবে না আজকে যেটা আমি করব এরপরে যে অ্যানিমেশন অ্যাড করব অ্যানিমেশন অ্যাড করা মানে হচ্ছে কিভাবে অ্যানিমেশন অ্যাড করব জাস্ট দেখাচ্ছি জাস্ট দেখাচ্ছি এটা হ্যাঁ বক্স করা হলে কোথা থেকে আনলে একবার বলে দিন তার একবার ইনসার্ট শেপ ইনসার্ট শেপ এখান থেকে বক্স গুলো আসবে আচ্ছা আচ্ছা স্যার বুঝ হয়েছে হুম তো এটা এখানে আমি এগুলোকে সিলেক্ট করলাম যে আমি আরো অনেক জিনিস আছে গ্রুপিং আমি আজকে বলছি না আমি গ্রুপিংটাকে পরের দিনকে বলবো আজকে আমি এইটুকুকে বলি যেখান থেকে অ্যানিমেট অ্যাপিয়ার উইথ প্রিভিয়াস সো प्रथम स्लैडेशन स्लैड देखा जा ওই হাউ দিয়ে আমি বাকিটা লেখা হয়েছে কি লেখা হয়েছে আমি লিখিনি ধরো আমি বলছি যে এইটুকু আমার আছে এরপরে আমি অ্যানিমেশন অ্যাড করেছি কি না সবগুলোকে পরে দেখাবো এখন দেখাবো না আমি কিছু কিছু ডিসকাশন করে নিচ্ছি তারপরে বলছি আমি সব কিছুকে একসাথে দেখাবো এটাকে অ্যানিমেশন আমি অ্যানিমেশন কিভাবে অ্যাড করেছি এক্ষুনি বলছি না আমি আমার বলবো কিন্তু এই কাজগুলোর জন্য আমরা ব্যবহার করি এবার আমি এই ডিটেলসে গেলে এখানে আবার যদি আমরা যাই मैं बोलते चेसिमेशन मान कि बोझा गया गाड़ी আমি যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমি অ্যানিমেশনের মধ্যে ভেরিয়েশন আনছি কিভাবে আনছি আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে এখানে অন ক্লিক আচ্ছা এবার আচ্ছা এবার আমি প্লে করে দেখি কিরকম হয়েছে জিনিসটা আমি একটু চেঞ্জ করেছি এবার আমি আবার স্লাইড শোতে চলে যাই স্লাইড শোতে গিয়ে ভিউতে গিয়ে স্লাইড শো করলাম দেখাচ্ছি আমি কিভাবে করেছি জিনিসটাকে তো আমি প্রথমে করছি যে এটা ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন এবার সেকেন্ড স্লাইডে প্রথমে শুরু হচ্ছে এই বাই পার্টস থেকে তারপরে আর একটা ক্লিক করতে হলে তারপরে কিছুটা অ্যাড এড হলো তারপরে আর একটা ক্লিক করতে ছবিগুলো এলো তো এরকম ভাবে আমরা অ্যানিমেশন করে আমরা আমাদের কথার ফ্লো বা বিভিন্ন রকম জিনিসে যেটাকে এমফোসিস করতে চাই সেটার জন্য আমরা অ্যানিমেশন ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এটা বোঝা যাচ্ছে কি যে কিভাবে আমরা জিনিসগুলো করছি আমি জাস্ট এগুলোকে একটা ওভারঅল ভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি আজকে আমি ডিটেলসে গিয়ে পরের দিনের ক্লাস থেকে আলোচনা করব কিন্তু আমি জাস্ট একটা ওভারঅল ভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি জিনিসগুলো নিয়ে মোশনে গিয়ে আমি আরেকবার একটু চেঞ্জ করি যে এটাকে অন ক্লিক করে দিই এবার আমি দেখাতে চাই কিভাবে আসছে আচ্ছা আমি একটা জিনিস দেখা যাক এটাতে কি প্রবলেম হয়েছে ওকে 
ওকে আমি আরেকবার একটুখানি দেখাই প্রেজেন্টেশন মোডে গিয়ে কি হচ্ছে ব্যাপারটা মানে এখন প্রথম স্লাইডের পরে সেকেন্ড স্লাইডে আবার প্রথমে শুধু একটা লেখাই আসছে তারপরে আমি ফার্স্ট একটা ক্লিক করতে শুধু প্রথম বক্সটা এলো তারপরে সেকেন্ড ক্লিক করতে সেকেন্ড বক্সটা এলো আর তারপরে ক্লিক করতে সব কটা আগের বারের প্রেজেন্টেশনের থেকে এই প্রেজেন্টেশনের ডিফারেন্স হচ্ছে আগের বারের প্রেজেন্টেশন এই প্রথম বক্সটা অলরেডি ছিল যখন স্লাইড আসে কিন্তু এখন ওটাকে আলাদা করে করা হয়েছে এগুলো কি করে করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে অন ক্লিক উইথ প্রিভিয়াস এরকম বিভিন্ন রকম অপশন আছে তার রেসপেক্টে হবে সেগুলোতে এবার আমি একটু একটু করে যাচ্ছি কিভাবে যাচ্ছি আমি ধরো এবার চেষ্টা করছি যে এই যে লেখাটা আছে যেটাকে আমি এতক্ষণ ধরে স্লাইড প্রেজেন্টেশনে অ্যাড করছিলাম না এটাকে এখন থেকে প্রেজেন্টেশনে অ্যানিমেশনে অ্যাড করব তো তার জন্য আমি প্রথমে কি করছি না এটাকে সিলেক্ট করছি ঠিক আছে এটাকে আমি প্রথমে সিলেক্ট করলাম করে আমি কিসে যাবো না ইনসার্টে গিয়ে অ্যানিমেশনে যাব অ্যানিমেশনে গিয়ে ক্লিক করব করলে এখানে এই জিনিসটা এসে গেছে এরকম একটা বাক্স আসছে আমি জানি না দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি না আমি যেখানটা এখন কার্সারটা ঘোরাচ্ছি সেটা এখানে এসে গেছে এই লেখাটা এখানে বলছে যে ওরা অ্যানিমেশনের জন্য এখন অলরেডি অ্যাভেলেবেল কি ধরনের অ্যানিমেশন করব সেটা আমি প্রথমে ডিসাইড করতে পারি আমি প্রথমে দেখছি যে এখানে একটা লিস্ট আছে যে লিস্টে কোন কোন অবজেক্ট এই প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো আছে এগুলোকে এক একটাকে অবজেক্ট বলে এই প্রত্যেকটা অবজেক্টের একটা সিরিয়াল ওয়াইজ রিপ্রেজেন্টেশন আছে যে কোনগুলো কার পরে আসছে এখন আমি যেহেতু এটার অ্যানিমেশন তৈরি করতে চাইছি সবার শেষে সেজন্য সবার শেষে এটা রয়েছে কিন্তু আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি এটাকে সবার প্রথমে দেখাতে চাই তো আমি এটাকে কি করব ড্র্যাক করে উপরে নিয়ে চলে যাচ্ছি ড্র্যাক করে উপরে নিয়ে চলে যাচ্ছি উপরে নিয়ে গিয়ে সবার উপরে নিয়ে চলে যাচ্ছি সবার উপরে কোনটা এটা হচ্ছে শুরু তার আগে কিছু নেই তো আমি প্রথমে সবার উপরে এটাকে নিয়ে চলে গেছি আমি দুটো এক্সাম্পল দেখাবো একটাতে সবার উপরে না তার নিচেরটাই থাকবে আর একটাতে সবার উপরে থাকলো এবার আমি কি করব আমি স্লাইড শোটা দেখিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব যে এটা কিরকম দেখতে লাগছে প্রেজেন্টেশনে গেল গিয়ে তাহলে আমি কোথা থেকে অ্যানিমেশন এনেছি ইনসার্ট থেকে অ্যানিমেশন এনেছি যখন অ্যানিমেশন আনবো অ্যানিমেশন আনার আগে যে অবজেক্টটার জন্য অ্যানিমেশন করব সেটাকে সিলেক্ট করব যেমন আমি টেক্সট বক্সটাকে অবজেক্ট হিসাবে ধরেছিলাম সেই অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করা ছিল বলে ওর অ্যানিমেশন অ্যাড হয়েছে আগের বারের প্রেজেন্টেশন আর এই প্রেজেন্টেশনের ডিফারেন্সটা হচ্ছে আগের বারের প্রেজেন্টেশনে এর পরে একটা বাক্য অলরেডি আসছিল এই বাক্যটা এখন আর আসছে না সেটা কেন আসছে না কারণ এখন ওটাকে অ্যানিমেশনের পার্ট রাখা হয়েছে এবার আমি প্রথম একবার ক্লিক করছি ক্লিক করলে এখন এই বাক্যটা প্রথমে আসছে তারপরে বাকি জিনিসগুলো আসছে ঠিক আছে তাহলে অ্যানিমেশন কোথা থেকে করা হলো ইনসার্ট এখান থেকে অ্যানিমেশন এখন অ্যানিমেশনের সিলেকশনটা আসছে না কারণ হচ্ছে অবজেক্টটা সিলেক্টেড যেটা নতুন অবজেক্ট কোনো কিছু সিলেক্টেড নয় এই অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করার পরে ইনসার্ট করে অ্যানিমেশন আসবে ঠিক আছে বোঝা গেছে অ্যানিমেশনের অনেক রকম অপশান আছে অনেক ধরন আছে আমরা সেই ডিটেলসে পরে যাব এখন যেটা রখা আছে যদি লেখাটা ভালো করে দেখতে পাওয়া যায় ওই যে জিনিসটা অবজেক্টটা আছে এই যে অবজেক্টটাকে আমি সিলেক্ট করলাম এখন দেখা যাচ্ছে এই অবজেক্টটা সিলেক্টেড আছে পাশে ব্র্যাকেটে লেখা রয়েছে অন ক্লিক অন ক্লিক মানে হচ্ছে না একটা ক্লিক করলে কম্পিউটারের মাউসে ক্লিক করলে তালেই এই অবজেক্টটা অ্যাপিয়ার করবে স্ক্রিনে না হলে অ্যাপিয়ার করবে না তার পরেরটাও পাশে লেখা রয়েছে অ্যাপিয়ার অ্যাপিয়ারের জায়গায় অনেক অনেক অপশান আছে যেমন অ্যাপিয়ারের জায়গায় ডিজাপিয়ার আছে ফেড ইন আছে জুম ইন আছে জুম আউট আছে ধরো আমি জুম আউট করলাম তাহলে কিরকম আসবে দেখা যাক একটু ভিউ স্লাইড শো এই যে এরকম একটা হলো দেখা যাচ্ছে এটা মানে এরকম বিভিন্ন রকম ডিজাইন করা সম্ভব তো জাস্ট আমরা চেষ্টা করছি এই জিনিসটাকে আমি জাস্ট একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এইটাকে নিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে একদিনে তৈরি হবে না এবং এই স্কিলটা একটু একটু করে যত ভালো ডেভেলপড হবে তত ভালো অসম্ভব সুন্দর প্রেজেন্টেশন বানানো সম্ভব এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্কিল পরবর্তীকালে যে কোনো কর্পোরেট জায়গায় যদি 
অনেক যেখানে প্রেজেন্টেশনের প্রয়োজন হয় না সেই ধরনের জায়গায় প্রয়োজন হবে না কিন্তু কোন জায়গায় যদি যেখানে প্রেজেন্টেশন দিতে হয় এই স্কিলটা থাকাটা ভালো যে কিভাবে জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ওকে ক্লিয়ার হয়েছে আজকে আমি এইটুকুতে এখানে শেষ করব কারণ এটাই আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এর বাইরে আরো অনেক জিনিস করা সম্ভব কিন্তু আমরা নেক্সট ক্লাসে আগে যেটা করব সকলকে হোমওয়ার্ক দেবো দুটো পেজ এরকম তিনটে পেজে পেজে স্লাইড বানাবে প্রথম পেজটা টাইটেল স্লাইড দ্বিতীয় পেজটা যে কোনো একটা জিনিস বানানোর স্লাইড বানাবে সেই স্লাইডে কিরকম হবে সেকেন্ড স্লাইডটা একটু ইন্ট্রোডাক্টারি স্লাইড হবে তার থার্ড স্লাইডে ডিটেলস থাকবে সেই স্লাইডের যেমন এই স্লাইডে আমি কিছু বিশেষ লিখিনি বাই পার্টস অ্যাড অল পার্টস পেন টিকেছি এই থার্ড স্লাইডটা যদি আমি অ্যাড করি এখানে আমাকে ডিটেলস লিখতে হবে বাই পার্টের মানেটা কি বাই পার্টের মানে হচ্ছে যে কোন দোকান থেকে কেনা হয়েছে ধরো কিছু একটা দোকান তো সেরকম কোন যে কোনো জিনিস হতে পারে একটা ক্রিকেট ব্যাড বানানো কি করে হবে সেই ম্যানুফ্যাকচারিং উপরে ধরো তুমি দুটো স্লাইড বানালে তোমাদের দুটো সপ্তাহ আছে পনেরো দিনের মধ্যে যে কোনো একদিন এরকম ভাবে একটা দুটো তিনটে জিনিসের স্লাইডের প্রেজেন্টেশন বানানোর চেষ্টা করবে এবার আমি জানি যেহেতু এটা প্রথম যেহেতু এটা প্রথমবার বানানো হচ্ছে ফলে তোমাদের অনেক রকম টেকনিক্যাল সমস্যা আসবে আমি বলবো কোন রকম টেকনিক্যাল সমস্যা হলে আমাকে টেক্সট করো টেক্সট করো আমার হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করে জিজ্ঞেস করবে প্রশ্ন আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব মোবাইল ফোনে আমি বলবো আমি বলছি না তোমাদেরকে সব প্রশ্নগুলোকে জমিয়ে রাখতে পনেরো দিন পরে যখন ক্লাস হবে তখন আনসার দেওয়ার জন্য তোমরা প্র্যাকটিস করো যাতে পনেরো দিনের মাঝেই তোমরা ফোনের মধ্যে এই জিনিসগুলো করার চেষ্টা করতে পারো আর যে কোনো প্রশ্ন হলে আমাকে টেক্সট করো তাহলে সেটা বলতে সুবিধা হবে আমাকে উত্তর দিতে হবে হ্যাঁ এবার তুমি সড়ক কিছু বলছিলে বলো iPhone Android option আছে to add or edit animation on and slide transition use slide on আচ্ছা মোবাইলে এটা করা যাবে না বলছে তো অ্যাডিশন তোমরা করতে পারবে না আচ্ছা তাহলে একটু ডিফিকাল্ট হবে এই ক্লাসটাকে তাহলে পুরো কারণ এটাই এটার উপরই সব কিছু ডিপেন্ড করছে অ্যানিমেশন করাটার উপরে কি করা যেতে পারে না হলে স্লাইড প্রেজেন্টেশনের प्रथम कथा जगह जिज्ञेस कर না হলে প্রেজেন্ট কারণ এটা ছাড়া প্রেজেন্টেশনের ক্লাস নিয়ে খুব একটা লাভ হবে না তাহলে তাহলে এটাকে স্কিপ করতে হবে আমি কম্পিউটারে জিনিসগুলো বলবো তোমার প্র্যাকটিস করতে পারবে না ঠিক কারোর কি আছে সুযোগ না না সেটা তো আমি সেইভাবে তখন আমাকে ক্লাসটাকে একটু অন্যভাবে ভাবতে হবে আমাকে ঠিক আছে আজকে আমি ইন্ট্রোডাকশনটা দিলাম আমি স্লাইড প্রেজেন্টেশন কিভাবে হয় সেটুকু অ্যাটলিস্ট তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করলাম তো এটা আপাতত থাক আমি একটু ভাবি এই ক্লাসের জিনিসটাকে কিভাবে অল্টারনেট করা যায় কারণ আর কোনো অপশন তো নেই ফোনেই যদি করতে হয় তাহলে 
এই ক্লাসগুলো নেওয়ার তাহলে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আর এক নেক্সট ক্লাসে একটুখানি তাড়াতাড়ি কিছু কিছু ফিচার আরও একটু দেখিয়ে মোটামুটি তোমাদের একটু ইন্ট্রোডাকশন করিয়ে রাখতে বা যাতে তোমরা ভিডিওটা পরে দেখে করতে পারো তাছাড়া আমি আর কোনো বিশেষ গুরুত্ব খুঁজে পাচ্ছি না কারণ প্র্যাকটিস না করাতে পারলে খুব মুশকিল বাট স্টিল তাও আমি চেষ্টা করব যেটুকু কিছু বলার আর কি অ্যাটলিস্ট বোঝার নোট যে জিনিসগুলো কি কি হতে পারে কি কি থাকতে পারে তোমরাদের যেটুকু মনে থাকে আর কি করা যাবে কারণ ফোনে তো আর মানে পুরো কম্পিউটারের সব ফিচারকে ঠিক করে প্র্যাকটিস যদি না করানো যায় তাহলে শেখানোটা মুশকিল হবে তো ওটা একটু ভাববো ঠিক আছে যাই হোক আমি আমিও একটু ভাবি আর কি কি অল্টারনেট ইউজ করা যায় আর তোমরা যেটা করবে তাহলে সেটা হচ্ছে স্লাইডে তাহলে অ্যানিমেশন অ্যাড বাদ দিয়ে বাকি কাজটুকু করো অ্যানিমেশন অ্যাড করতে হবে না দুটো স্লাইড বানাও যেখানে ইনসার্ট ছবি ইনসার্ট করাটা শেখো আহ এরকম যে কোনো জিনিসের একটা ব্যাট বানানো বা কিছু একটা জিনিস যা একটা বল ফুটবল কি করে বানানো হয় বা যা কিছু একটা স্কুলের কোনো একটা জিনিস প্ল্যান্টেশনের উপরে গাছ লাগানোর উপরে দুটো স্লাইড বানাও আর ইন ছবি ইনসার্ট করাটা প্র্যাকটিস করো শেপ ইনসার্ট করাটা প্র্যাকটিস করো আর অ্যানিমেশন বাদ দিয়ে বাকি যাবতীয় যে জিনিসগুলো করা যায় সেগুলো প্র্যাকটিস করো শুধু অ্যানিমেশনটা বাদ দিয়ে যেটুকু করা সম্ভব সেটুকু তোমরা চেষ্টা করো তারপরে নেক্সট ক্লাসে আমি অ্যানিমেশন বাদ দিয়ে বাকি জায়গাটুকু অ্যাটলিস্ট বলবো আর অ্যানিমেশনের জন্য ভাববো যে কিভাবে আমরা করতে পারি ঠিক আছে ক্লিয়ার আশা কর আশা করছি এইটুকু হবে তো তোমরা দেখো পরের ক্লাস থেকে আমরা তার মাঝখানে যদি আমি কিছু ফিগার আউট করতে পারি তাহলে খুব ভালো হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে আচ্ছা আজকে ক্লাস এখানেই শেষ করলাম সকলে ভালো থাকুন আচ্ছা স্যার